Bueno, hola gente, ¿cómo va? Acá les voy a mostrar el día de hoy cómo arreglar una pava eléctrica. Me llegó una de un cliente que ya, bueno, me ha dado varias. Hoy me da una Telefunker. La verdad, no la conocía. Bueno, yo ya destapé la base para hacer el video un poco más corto. Y bueno, acá ya vemos que hay un terminal partido. Que bueno, ahora ya le voy a hacer la reparación. Acá tengo un soldador y le voy a soldar ese terminal bueno una vez que ya reparamos el terminal partido que fue a ver si lo puedo alumbrar bien ahí ese terminal que bueno ahora tiene termo contraíble con termo contraíble soldadura no falla no se vuelve a romper bueno el primer paso que yo iría a hacer ahora es medir la resistencia si no medir la resistencia vamos a medir otras cosas al pedo que esta resistencia por ahí son difíciles de conseguir así que bueno hay que asegurarse de que funcionen bien así que cuando lo que vamos a hacer vamos a poner el tester en un y vamos a medir bueno ahí estoy midiendo y ahí me marca 26 ohm la resistencia así que bueno la resistencia está buena bueno nosotros lo que probamos recién fue la resistencia acá tengo el circuito nosotros la prueba que hicimos fue poner entre acá y acá tensión para ver si andaba la resistencia y bueno si nos dio que andaba así que bueno ahora yo lo que voy a hacer es la prueba de extremo a extremo que sería ir midiendo punto a punto por continuidad a ver a dónde tenemos la falla ¿no? así que bueno tendríamos entre la base y los extremos de entrada ya en la pava esto sería la base de este lado y esto sería la pava en el circuito así que bueno vamos a medir la prueba de extremo a extremo ahí ya conecté una punta de cocodrilo a un extremo del tester y con la otra punta, con el tester puesto en continuidad, vamos a medir. Bueno, ahí estoy midiendo, me da continuidad. Ahora lo que voy a hacer es pasarla a la otra. Toco el otro extremo y mido. Así que bueno, tenemos continuidad, tenemos que seguir buscando la falla. Y bueno, al seguir buscando, vemos que acá en el botón este lo tenemos oxidado. Y bueno, vamos a medir continuidad, a ver si nos da tenemos una punta y con la otra no estaría dando continuidad así que bueno lo podemos o cambiar o directamente cuenteamos estos dos extremos o sea los empalmamos y listo pero bueno yo lo voy a cambiar por un botón que bueno no es el mismo que el de la pava pero no hace falta con que esté un botón eh, de paso y interrupción de corriente está bien acá ya tenemos el botón de reemplazo ya está soldado y bueno le voy a poner termo contraíble como a mí me gusta evitamos problemas a futuro es muy sencillo con un encendedor le vamos a dar calor y ahí vemos cómo va cerrando y queda queda bien, queda lindo y no solo lindo sino útil y, y durable, que es lo que importa. Bueno, esa tele de azul, ahí la puse para mate, así que bueno, ahora va a empezar a aflojar y corta para el mate. 